Let's pray. Father, thank you, Lord, for this uh, time. Uh, we open our hearts and minds to receive your word. We pray for your anointing to flow in our midst, Lord, transforming, Lord God, inspiring, instructing us, Lord, through your words. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen and amen. Tell the person next to you, good morning. Or ina siya nga, good afternoon. Alright, no, so nininga uh, kabuntagon, I'm going to share to you about activating God's favor. Kinsa may ganahan og pabor sa Ginoo diha. No, so nindot nang pabor sa tao, mas nindot pa gyud pabor sa Dios. Amen. Kung uh, paboran ka sa tao, ah, uh, imbes mo bayad ka di nakapabayaron kay gitagaan kag favor. O palit ka 1 kilo gipakapinag gi sa kasako kay uh, Ipaburan ka niya. Amen? So this morning, atong hisgutan, kung saan na ito, pag-activate, uh, how to invoke, activate, kung saan na ito na siya nga mapaandar ang pabor sa Diyos. Kaya ang tao nga, our kinabuhi, nga walay pabor sa Diyos, pirting lisuda. Mura na siya o uh, nagkinabuhi ka under a closed heaven. Pero kung magkinabuhi ka sa pabor sa Diyos, perting ninduta. Ingin na yung katapad, perting ninduta. <clears throat> magkinabuhi sa under, sa favor ni Lord. So, it's very important nga, <clears throat> kantigo ta, unsaon pag-activate sa favor ni Lord. Psalm 30 verse 5, For His anger is but for a moment. So, ang kasako sa Diyos, <clears throat> Dali ra daw kayo. Pero ang iyang kinabuhi, his, uh, his favor is for lifetime or for life. Or His favor is life. Weeping may endure for a, mo for a night, but joy comes in the morning. <clears throat> Luke 2 verse 52, it says, Jesus increased in wisdom, in stature, and in the favor, and with God, and with men. So, ito makita diri nga, <clears throat> sa Luke chapter 2, verse 52, si Jesus, ni grow siya. Wala lang siya ni grow sa iyang kaalam, sa iyang physical na stature, or stature, pero ni grow po siya sa iyang, sa pabor sa Diyos. So, in other words, favor comes in levels. Ato makita, no? Makita na ako personally. Sa una, pirting lisuda. Pirting uh, gamaya pagin sa pabor. No? Sa una, ni ato ko ga, lipay kaya kong mama, kaya nakapasar ko guan. Sa to? Uh, civil service. Ang feeling ni nanay, mura kong nakapasar ko guan. Bar nga uh, examination. Kaya uh, panagusan naman siya makahibalo, uh, makadungog nga 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 mapakasar ko. Pero pag uh, apply na ako sa government, grabe. Ang uh, papilis nga gibutang sa lamesa sa uh, office nga akong gi-applyan, grabe ka baga kayo. Incoperting lisuda ni, no? Uh, mura manig walay pulos ang akong application. So there are times sa atong life nga ingana ang atong paminaw, no? Atong feeling kaya uh, walay pabor sa Dios. Pero akong na-realize karon nga grabe na ang favor ni Lord sa akong life. Maski asa akong muwadto na ipabor ni Lord. Amen. Pero sa una, dili ingana, no? Grabe nga favor ni Lord tungod kay naay nahitabo sa akong life by the grace of the Lord in our lives and uh, I have responded sa mga directions ni Lord sa akong life. Mao na nga na experience ko favor. Sa una, katong first good na kung adto sa Amerika, grabe ka, lisod ka ayo. Kung adto ka Amerika, dili siya sa yun. Although, grateful ta, pero lahi siya. Karon nga ni adto mi dito, grabe ang amang pag adto dito. Together with the whole family. Then si Pasora Tinig, kaduha siya na ni adto, ni adto karon nga tuig. Together with David, no? Then dito pa sa area nga, nindot ka ayo, nag-speak siya sa mga women sa US, 
sa Palos Verdes, daw sana sa mga expensive nga place sa California. Then tagabutuan ra ang nagwali sa ila. Amen. Pero nganong niabot na siya tungod kay pabor na ni Lord. No? Can you imagine ikaw ang magtudlo sa mga Amerikano? Amen. Imo e silang tudluan unsaon pag asinso. Tagabutuan ra ang nag istorya sa ila. Amen. It's because of God's favor. So my objective today is that magka baton tao ga tinguha nga <clears throat> ma-access na ang favor ni Lord sa atong life. And not only ma-access but ma-activate na to ang uh, ang pabor ni Lord. Ingnay mo katapad panahon na nimo karon nga i-favor ka ni Lord. Amen. Lisod kung magkinabuhi nga walay favor. So the Bible said sa verse nga to gibasa his favor is for life or for lifetime. Or favor means life. No favor, no life. Tell the person next to you, no favor, no life. Kung magkinabuhi tao ta nga walay pabor, may pagdiin lang ta mabuhi. Muna yung isa sa ingon sa isa ka-author. Nga kung mag-live daw ka nga walay favor, may pagdiin lang ka mabuhi. No favor, no life. If you don't have favor, you don't have a life. You only have existence. Naalang ka diha, pero wala kay kinabuhi. Kaya ang kinabuhi, nga tinood nga kinabuhi, nga gidesign ni Lord is... A life that is filled with favor. Hallelujah. Amen? Favor is kindness. Favor is acceptance. Favor means preference. Ikaw ang gipili. Daghan kaayo diha, pero ikaw ang yang gipili. Ingnay mo katapad, ikaw ang pili o ni Lord o ikaw ang gipili ni Lord. And that's favor. Amen? Daghan kayo nga ha, mga tao, ikaw ang gipili ni Lord. No, muna yung testimony ni Ryan nga, usa siya nga gihimo nga coach ni Lord diri sa butuan. No, nga ang iyang mga estudyante, taga Manila, taga Cebu, o sa Tibuok, dapit sa Pilipinas. Kung sa may pasabot niya na, pabor na ni Lord. Amen? So, nindot ang kinabuhi nga magsinati ta kada alaw, kada moment sa atong life, favor after favor after favor. I decree and declare the Lord will favor you today. Open doors without sweat, that's favor. Abli nga portahan, nga walay singot. Amen? Preferred. Mauna ang Gipaburan ka ni Lord. Ikaw ang gipili ba? Grabe. Gipili ka. Hallelujah. No delay. Favor na. I declare no delays in your life anymore. In Jesus' name. No denial. Di na kayo deny. Hallelujah. No more disappointments. That's favor. No more competition. When God will favor you, if God is favoring you, wala na competition. Kaya God is favoring you, the favor of God is upon you. Wala na siya ay struggle to prove. Amen? Di na niyo may prove na kuyaw ka. Kaya dili magkakuyaw. Gipaboran na ka ni Lord. Are you there? No more competition. Monang, you can rest. Kung na ang favor ni Lord sa mong life, you can rest because favorite ka ni Lord. Ingnay mong katapad, beginning today, the, look, the Lord will look to you with favor in His eyes. Hallelujah. Hallelujah. Pag magtanaw si Lord sa imo, wala din siya magmahay. You are God's favorite. Ingnay mong katapad, you are God's favorite. Grabe, favorite ka. Kung na kay favorite nga anak or favorite nga person, kung na yung picture ng imong tanawon, Daghan kay nga mga tao. Ang imong favorite imong tanawon no guna. Isa may favorite ikaw. <laughs> yes, yeah, sa imong kaugalingon, nagi kay tanawon una kay ganuman. Ikaw manang, mo manang apple of your eyes. 
Amen. Favor is everything. Tanan nga nindot mo na ang favor. That's the mother of success. First Corinthians 10 verse 15, I am where I am today because of God's grace. God's favor. Ang inahan sa tanan nga pag-uswag success pabor na ni Lord. Mo na nga we cannot afford not to activate the favor of God in our lives kay the opposite will be uh, evidence atong life. Pag walay favor na struggle. Pag walay favor na denial. Pag nay walay favor na ay struggle na ay delay na ay denial na ay disappointments. Pero kung na ay favor, grabe, walay denial. Na ay open heavens, sweatless victories. So no favor, no life. Proverbs 18 verse 22, He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. So kinsa ko na itong makakita o gasawa, Hallelujah, nakakita kag nindut ng butang. Huwag nakabaton ka o pabor ni Lord. I, I declare today, paboran ka ni Lord. Makita kag asawa. Makita po kag bana. Hallelujah. Hallelujah. Ang na yung katapad o ang na yung bana o yung asawa, favor ka ni Lord. Amen. Hallelujah. Ayaw kalimot, anak. Ay, pabor ka ni Lord. Ayaw da uta ang pabor ni Lord. Ha? Ang na yung mga, mga asawa o yung mga bana nga, represent well. <laughs> Kung unsa ang pabor ni Lord. Hallelujah! Nalipay ba ang tanan? Nabatay na receive ka ron, ang pabor ni Lord, importante kayo sa itong life? Muna ang purpose sa gospel nga, iyang i-declare ang favor ni Lord. To declare the favor of God. Na pabor after favor after favor ang atong life. So muna, life. Ang favor ni Lord is for life. But his favor is for, for life. Motong verse nga itong gibasa. For his anger is but for a moment, his favor is for life. Ang pabor sa Diyos, kinabuhi na nato. It's everything. Favor. Hallelujah. Mato kag, lain nga lugar, paboran ka. Muli ka, paboran ka. Musakay ka, paboran ka ni Lord. Maski asa ka pa doon, paboran ka ni Lord. I decree and declare that will be your reality in your life. Beginning today, paboran ka ni Lord. Hallelujah. No more struggles in your life. No more closed heaven. No more barrenness. This year, I decree and declare fruitfulness is your portion. Tanan nga, wala pa nakaanak, makaanak na. Hallelujah. Karun nga tuig, maka-experience tag mga twins. Kaya i-recompense ni Lord even more. Hallelujah. So karoon, atong tunan, kung unsa o na ito pag-activate ang pabor sa Diyos. Kaya pabor sa Diyos, iyan ang gihatag sa ito. But, kinahanglan na natay himuon. Kaya hindi kayo na ito masabtan kay ang pabor, iyan man na. Pero natay tayo himuon. Kaya tanan butang nga nindot Dili, libre. Ingin na yung katapad. Walay libre nga nindot. Pwede siya nga malibre, pero na yung nagbayad. Every worthwhile thing in the kingdom of God has a price tag. Muna, kinahanglan, kantigo ta, mubayad. Kung maghulat ra ka nga na yung mahitabo, wala yung mahitabo sa yung life. You need to know the secrets. How to activate, and this time, the favor of God. Number one, Favor is activated through knowledge. Pinaagi sa itong pagkahibalo sa Diyos o pagkahibalo na ito sa iyang mga pulong o sa iyang mga pamaagi o prinsipyo. Knowledge multiply grace or favor. Now, we multiply grace or favor through knowledge. 2 Peter 1 verse 2 Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and 
of Jesus Christ our Lord. So pinagi sa atong pagkahibalo sa atong Dios, pinagi sa atong pagkahibalo sa iyang mga pulong, iyang mga pamaagi o iyang mga prinsipyo. At the same time, masinati na to ang pabor ni Lord <clears throat> sa atong mga kinabuhi. Kaya pinaagi sa atong pagkahibalo sa iya o sa iyang mga pulong, mumultiply ang favor ni Lord or gracia sa Lord sa atong life. So it's very important nga kaunti kailata sa Diyos. Kabalutan sa iyang mga pulong. Naging ko ng pulong sa ginoo, No, in Proverbs 13, verse 15, sa King James Version, the ways of the unfaithful or the ways of the ignorant is is hard. Ang mga ignorante, ang mga pamaagi sa ignorante, lisod. Amen? In fact, ignorance is the mother of poverty. Tanan nga kalisod, tungod na kay walay kabangkagan. Pero kung the more ka nga makaantigo, especially kaila ka sa gino, kaila ka sa mayang pulong, kaantigo ka sa pulong, huwag nilispan ka sa yang pulong, the more ang grasya mumultiply sa iyong life. Kaya ang grasya sa gino, muman ang iyong pulong. Every man's ignorance is his mountain. Tanan nga ignorance ang imong dili ang imong pag ang pagkaway kabangkaagan sa usa ka tawo mo na ang iyang bukid mo na ang iyang burden mo na ang iyang problema kung dili ka kaantigo wa ka kabalo sa Dios og sa iyang mga pamaagi magka problema ang usa ka tawo di niya masinati ang favor ni Lord the bible said my people are destroyed because of lack of Knowledge, Hosea 4.6 Mga tao, daghan kayo, nagkalisod kayo, wala man siya, ignorante man siya sa Diyos. Ignorante po siya sa pulong sa Diyos, bisagunsa lang iyang himuon. Muna nga, ang akong life sa una, perting lisuda, grabbing a bandage sa sala, kay ang opposite man ang akong ginahimo, puro man mga dautan, puro man mga binuang muna the more ko nga naghimo ato the more ko nga naglisod ug naganam og kalayo sa Dios wala nako na masinati ang favor ni Lord but the more ko nakaila sa Dios naka antigo sa yang pulong grabe ang mga pabor ni Lord mga butang uh, imposible sa akong natural nga mind karon na himo nang realidad sa akong life sweatless haleluya To God be the glory, that's favor. It can be multiplied through our knowledge of Him and His Word. The knowledge of wisdom will attract favor or attracts reward. Kung makaantigo na ka sa kaalam sa Diyos, dili ko na mapugnan nga nagid siya'y rewards. Dili siya mapugnan nga nagid kay favor, kay maalamon naman ka. I declare today, you will find wisdom. You will have the knowledge of wisdom. And you will start to operate in the wisdom of God and you will experience the rewards. So testimony ni Ryan na yung life sa una perting lisuda. Pero karon gi-bless siya ni Lord. Gi-plaster ang ilang kami niyoon. Kaya nag-ipon-ipon naman sila na plaster siya din. Nakaila sa sa, sa Dios, nakaila sa nakabalos sa pulong, ni response siya nang alagad sa sagino. Karon grabe na nga mga favor sa Dios sa iyang life. Sa una 20 pesos ra iyang sweldo kada adlaw. Tighugas og plato. Nangaplay og dishwasher, wa pagid na dawat. So didto nang siya nagtrabaho sa iyang mama. Kay Bohemian Rhapsody man siya. Sa una. But his life was turned around because of God's favor because he find the knowledge of wisdom. Wisdom, the knowledge of wisdom attracts reward. You cannot find the good word of God and not attract favor. Dili pwede nga makantigo ka sa pulong sa ginawa and then you start to respond to the word of God and you cannot attract favor. Normal na nga 
when you discover the word of God, you will start to attract God's favor upon your life. Hallelujah. Amen. Grabe. So nakabasa ka nga in uh, Job 36.11, if they obey and serve Him, they will what? Spend their lives, des days in prosperity and years in pleasure. Imo nang nasabtan, and then you observe that verse, then you will experience the reward of that verse. Nga ang imong life, mag-spend ka in prosperity. Dili tanan, nindot nga butang, bunga sa imong paghago. Bunga sa imong pag-overtime. Na ay pabor sa ginoo. Mga na kinanglan, kati ko kaon sa'y pabor sa ginoo nga ma-activate sa imong kinabuhi. Saan pag-activate sa pabor sa Diyos sa imong kinabuhi? By discovering the Word of God. Discovering the knowledge of wisdom. Then you start to serve God. Mag-serve ka sa ginoo. Ang uba nagsurisuroy, pero ikaw nag-serve sa ginoo. Normal na nga, panalanginan ka sa ginoo. You will attract rewards. Ang uba, nagkalisod, kaya huwag man ang alagad sa ginoo. Nagsurisuroy ra man, di man panalanginan sa ginoo ang nagsurisuroy ra. Pwede ka magsurisuroy, pero dili for the whole time, nagsuroy ra ka. The harvesters are paid good wages. Normal na kung mag-serve ka sa Gino, nag-harvest ka, nag-develop ka mga leaders, i-reward ka ni Lord. Dili si Lord mamakak, tanan nga iyang promise, iyang tumanon. Tanan nga harvesters, nag-win souls, <coughs> nag-make nag disciples, nag-produce leaders, will be rewarded sa Gino. That's favor. Favor. Uncommon favors are attracted by the knowledge of truth. Mga uncommon nga mga pabor, matrak na sa imong knowledge of truth or knowledge of God's wisdom. Proverbs 24, 13 to 14. It says, My child, eat honey for it is good, and the honeycomb is sweet to the taste. In the same way, wisdom is so or is sweet to your soul. Ang kaalam, perting tamisa na sa imong kalag. Ang kaalam, resulta sa imong pagdiskubre sa kabubuton sa ginoo, pinaagi sa iyang pulong. Kung imong madiskubrehan, maka tilaw ang imong kalag o imong spirito kung unsa katamis ang atong Diyos. Are you there? If you find, find it, you will have a bright Future. Hingin mo katapad, you have a bright future. And your hopes will not be cut short. You will not be frustrated. So you see, ganina nagisigota nga ang tao nga walay pabor, ma-prostrate yun, ma-disappoint, and unfulfilled. But ang tao nga nakadiscovery sa kaalam sa Diyos, pinagi sa yung pagkahibalo sa kaalam sa Diyos, Grabe, magmalipayon siya. Life becomes sweet because your hopes will not be cut short. Nga naman, nakdiskubre man ka sa saad sa ginoo. Nadiskubrehan ni mga kung mga lagad ka sa ginoo, di ligid ka maulahi. Ang iyong mga kabats, katawan ka nila. Pero at the end of the day, sila na pa yung mapakpak. No, sa sugod, katawan na kanila, kaya nag-praise God na ka, nag-alagad na ka. No, sa sugod, mura ka katawan na nognaong, pero sa katapusan, ikaw na ang magkatawa. <laughs> Hallelujah without sweat. Are you there? So nasabta na ito na? So, when you discover the Word of God, you will attract favor. Because the Word of God is God's divine secret. Muna yung sikreto kung unsa na ito nga makabatun sa mga rewards. One of the examples is Matthew 10 verse 41. He who receives a prophet will receive a prophet's reward. Kung makaila ka no, sa anointing sa usa ka tao, imong gireceive, imong gina ha, dawat, gituuhan, gisunod, then imong gi-honor, Normal na nga, kung unsay anointing sa iyong life, 
imo po nang madawatan. So mo na ang sekreto. The lesser is blessed by the greater. So this, are, this is an exam, another example nga ang knowledge or kaalam maka-attract og favor sa Gino. For example, ang tao, lahi rang tao nga wala siya gituuhan nga amahan sa spirituhan nun. Ang tao nga wala amahan, ang siya tawagan na orphan. No? Pero ang tao nga naiamahan, matawag siya nga anak. Son, dili siya orphan. So this is one of the examples nga once nga madiskubrihan ni mo nga usa sa mga sikreto is kanang honor. Mag-honor ka og grace, mag-honor ka og anointing. Usa na sa maka-accelerate nga ang imong life dili na siya normal. Accelerated ang imong life kay ano man nakadiskubre naka man ka og pamaagi sa Ginoo. Usa niya na is ang honor. Kantigo ka ila kamaw kamo ila. Honor means the recognition of the grace that the man of God is carrying. Imo nang girespetuhan, imo nang gidawat. Then imo gi pahinungdan siya, imo siyang gireward sa imong monetary nga expression. That's honor. Are you there? Dili mutog pa ang grasya kung wala ay gitanom. Kung gusto ni imo nga ang grasya sa Niana nga man of God mutug pa sa imong life imong imo nang tamnan honor man ang tanom honor means honorarium walay tinuod nga honor nga walay honorarium so mo na nga you will be amazed nga ang imong life will never be the same again because we are product of many anointings no. so the more anointing nga imong gitamnan the more pud na siya nga ma-activate sa mga life. That's favor. Ang sabdan man ninyo na, manang uban, dili sila mag-first fruit, dili sila mag-honor, hindi man sila nakasabot, pero di pa ni mo ma-blame nga, ilang life is a hard life. Di yun sila kakita sa mga butang nga imong nasinati so sama sa atong mga leaders nga nasinati nila nga lahi na ang ilang level. Are you there? <coughs> Okay. Ikaduha. Anointing of the Holy Spirit. When you are anointed, you will be favored. Kung ang balaan ng Spirito nagdihog sa imong kinabuhi, the Holy Spirit or the anointing of the Holy Spirit carries supernatural favor. Ang tao nga puno sa balaan ng spirito naglakaw diha sa dihog sa balaan ng spirito nagdaladala ka og pabor sa Dios. Amen. Mo na nga kinahanglan naka tune ta kanunay sa dihog sa balaan ng spirito. Psalm 45 verse 7 it says, "You love righteousness and hate wickedness." Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. Tungod kaya naglakaw ka sa pagkamatarong o imong dumtan ang wickedness or evil, ang imong Dios magdihog ka nimo. I decree today, God will anoint you with oil of gladness more than your companions. So what's the result of the, this? Verse 12. And the daughter of Tyre, Tyre, will come with a gift. Grabe kung mag, lakaw ka sa anointing sa ginoo, dili mapugnan, mag-attract kang pabor. Nangingon din rin nga, people from Tyre will bring you gifts. Ang mga tao, no, sa lain-lain nga mga nasod, magdala o gasa ka ni mo, kaya nga naman, gidihugan man ka ni Lord, Kung naakay anointing, grabe, duha ka tao, naghatag og tagalain nga mga churches, naghatag og 1 million. Napagiduha ka pastor, nagsaad siya, nga pastor, muhatag ko 1 million ni mo, pahibaro ako. Duha sila ka buhok. Wala ko nalipay kay sa 1 million, normal naman na maabot maging ng millions, pero nalipay ko kay 
na-trigger sila sa dihog sa gino nga nag-operate sa atong kinabuhi. To God be the glory, dihog na ni Lord. In other words, na, si Lord naglihok na. Takinay nga mga tao, di ba na maingon kung wala na hitabo sa imong life, kung wala si Lord nagpanglihok sa imong kinabuhi, dili sila mapanalanginan, dili sila matrigger nga muhatag. Daughter of Tyre will come with a gift. Mona si Jesus Christ grabe nga dihog na yung mga wealthy women women nga na mga demonyohan iya mang siya pinaagi sa anointing ni Lord na nga ayo ang mga women nga mga na demonyohan ditungod niya na ang mga wealthy women gihatag nila ilang mga substance because of God's anointing grabe na hallelujah when you are anointed people will give you favor Ang sa ingon dire, sa easy to read version, people from Tyre will bring you gifts. The richest people, grabe, the richest, ilang pinakamga dato nga tao, will try to win your friendship. Makig amigo sila ni mo kay lahi ang imong dating na ay anointing. Hallelujah. Dili, not anything else but the anointing. Amen. Number three, commitment to kingdom vision. Nindot nga version sa contemporary English version, it says, sa Matthew 6.33, But more than anything else, put God's work first and do what He wants. Then the other things will yours be, be the other things will be yours as well. Grabe no? Unaha, no, labaw sa tanan, unaha ang buluhaton sa Diyos. Labaw sa tanan, unaha ang pag-sell group, pag-build og leaders. O unsa iyang gi-require, o unsa iyang gusto sa imong life, unaha na, paghimo ni mo niya na, then the other things will be yours as well. Idugang rin niya ang favor, mabot kong imong, kumitado ka sa Kingdom vision. Salamat sa mga leaders na ito diri sa primary leaders, mga 144 nga mga committed gin sa ginoo o sa iyang trabaho. Ayaw ninyo i-change inyong kasing-kasing. Kahit diha mo panalanginan sa ginoo, diha mo makasinati o grabe nga mga pabor. Maunang, when it comes to God's work and His kingdom, be, a top, be the top most top. Be a top notch sure. Dili ka iwit diha. Ikaw ang number one. Excellent ka ba? Karon nga tuig, ayaw i-allow nga wala ni mo gihimo ang gipahimo ni Lord sa mong life. Serve God faithfully and you will experience the blessing of the Lord. Daniel served God and he received favor from the king. Nag-serve siya sa gino, wala siya ni compromise. Even to the point nga ipakompromise siya. People are looking for ways nga makakompromise siya sa iyong pag-serve sa gino. But all the more, Daniel become bold in serving God. Wala siya na move. Dagay mga tao na nga wala na sa church kay gamay nga problema, wala na. Mo give up na. Pero the more ka nga kumitado sa Diyos o sa iyang buluhaton, susama kang Daniel, i-promote ka sa lugar nga dili imong lugar. Daniel 6.28 So this Daniel prospered in the reign of Darius and in the king in the reign of Cyrus the Persian. Grabe. Upat kahari si Daniel wala na wala, wala na hupas ang iyang pagka successful. Wala na hupas sa 50 katuig, wala na hupas ang pabor sa Diyos sa iyang kinabuhi, tungod kay wala siya ni surrender. Focus siya sa buluhaton sa Diyos. Don't let your mockers distract you. Stay on course. Daghay mga distraction. Kung tanan, iro nga mo pagot, mulingi ka imong sagdahon, dili ka kaabot sa imong destination. Pasag din na si pagot niya. Kay mo na imong mga cheerleaders. Hallelujah. Salamat sa mga unpaid, committed, 
24-7 cheerleaders. Hallelujah! Sige pang daod sa imo. Salamat kayo. Kaya wala na mo gibayarad. Pero grabe mo ba? Faithful kay mo ba? Hallelujah! <laughs> Napa mo diya? Be committed. Panalanginan ka sa ginoo. Kung sirado imong langit, feel ni mga sirado imong langit, pangalagad sa ginoo. Be committed. Equip yourself nga. Maka-win ka. Og tao para sa ginoo. Sunod Domingo, pagdala ta Pagdala og person. I'm telling you, your life will never be the same again. You'll start to activate and invoke the favor of God in your life. Kinsa may ganahan og favor diya? Pag-win. Imong barkada. Dala sa ginoo. Dala sa church. Sugdi na. Praktisi na. Sawa na. Di mga kanti ko mawali. Muhilak na lang ko. Pero sa akong kasing-kasing, gusto gina kong ma-win sila. Pero that's why you have to equip yourself. Para nga, mahimu kang effective nga servant ni Lord. Nga nakaproduce kang leaders. Ayaw ni Ayalaw nga mahuman na lang ng 2023. Wala kayo na produce nga leader. Kaya kung mahuman na problema ni Lord, kung sulbaro ni mo ang problema ni Lord, imong problema, sulbaro ni Lord. Mahuman nga magproduce kang leader, grabe, paburan ka ni Lord. Ang tinood nga kinabuhi, kinabuhi nga puno sa pabor ni Lord. Maski asa ka mo ato, mabati ni mo ang pabor ni Lord. Dili ni mo mabati ang kalisod. Wherever you, maski pag mo ato kag impirno, grabe ang pabor ni Lord. Hallelujah. Napa ba muliya? Number four, way to activate the blessing of God, the favor of God is sacrificial giving. Ang sacrificial giving is God-ordained way nga it's God's protocol. Nga once nga maghimo kag sacrificial giving, dili gid mahitabo nga dili mo respond si Lord. No, daghan kay ni react ka na nga mga nga nga statement kay grabe. Ikaw dai magbuot. Dili man kita magbuot si Lord may nagingon na. <laughs> kita ba dai nagbuot? We cannot we cannot manipulate God. But our God is a faithful God. Iya tanggi provide dan upa maagi, para nga ang iyang pagkamatinu dan anon, musamut pagkamatinu dan anon siya. Mahimong reality ang iyang pagkamatinu dan anon sa atong kinabuhi by giving us ways, promises and principles. If we comply to them, then we will experience His faithfulness. Our God is not man that He should lie. Our God is not man that He should He will change His mind. Mo na ako maghatag ka, maghatag ang sacrificial giving. Grabe, mo sab imo kinabuhi. Kung ikaw nga tawo nga napadiri, wa pagi ka nakahatag ang imong pinakadako nga nahatag 5 pesos pa, no? Sa Ginoo, mura ka og kuan. No? Katulo mo liko, no? Then go to your next level and have faith in sacrificial giving. Magtanom ka og sacrificial giving. Just like ang David, no? Gwapo kay ni before we go, no? Second, First Corinthians twenty-nine, verse one to five. King David said to all the Israelites who were gathered together, "God chose my son Solomon. Solomon is young and does not know all that he needs to do this work, but the work is very important. This house is not for people. This house is for the Lord God. I have done my best to provide what is needed for the building of my God's temple." Grabe. Si David, iyan ang gihimo ang tanan. Maski pag dili na muhatag ang uban, enough na. Pero nag-challenge siya po siya giving. I have given gold for the things made of gold. I have given silver for the things made of silver. I have given bronze for the things made of bronze. I have given iron for the things made of iron. I have given wool, wood. For the things made of wood, I have also given Onyx stones for the settings, mosaic tiles. Grabe na nai tiles sa una day. All kinds of valuable stones in many different colors, white marble stones. I am making a special gift of gold and silver things for my God's temple. I am doing this because I really want the temple of my God to be built. Grabe yung heart ba? 
I am giving all these things to build this holy temple. I am I have given 110 tons of pure gold. Grabe. 110 kilos of gold, pure gold from Ophir. I have given 263 tons of pure silver. The silver is for the covering of walls in of the building buildings in the temple. I have given gold and silver for all for all the things made of gold, silver, and silver. I have given gold and silver so that the skilled men can make all their different kinds of things for the temple. Now, how many of you Israelites are ready to give yourselves to the Lord today? So according sa karun nga, equivalent sa giving ni David, 20 billion dollars. So yung na ang heart ni David. Muna nga, si David, wala, wala siya gira nga na-build siya. Usa sa yung mga sikrito, sacrificial giving. There was a plague, no? Kaya nag-strike sa Israel. Naghimo siya sacrificial giving and the plague stops. Why? Because of sacrificial giving. It's God-ordained way no, nga mapamove na to ang hand ni Lord for our favor. Hallelujah. Mo na karon nga nga year maghimo kag move. Mag sacrificial giving ka. Para nga naay uncommon favor nga himuon ni Lord sa imong life. Hallelujah. Nindot nang favor pero mas nindot pa gid nang uncommon favor. Kanang favor nga grabe makalisang. Favor nga strange favor. Kana bang dili ka maka-imagine nga grabe himuon na ni Lord sa imong life. Pero himo mahimo na pag nakay sacrificial seed. Hallelujah. Salamat sa grasya ni Lord himo na to na. Si Solomon naghimo siya og sacrificial seed. Na 1 Kings chapter 3 verse 3. Solomon loved the Lord. Grabe iyang love sa giniliwat sa siyang papa. Nga grabe ka radical nag offering siya 100 ka 1000 1, ka bulls. 1,000 kabaka. Grabe, tungod sa iyang offering na move si Lord, grabe, nagpakita si Lord sa damgo. Maura ni damgo nga tinuod. Ang damgo, di man tinuod. Pero si Lord, the Bible said, the Lord appeared to him in the dream. Grabe, ni si Lord, si Lord, nag-exhibition si Lord. Ni si Lord, natulog si Solomon. Ni si Lord, si... Lord, kang Solomon, nagig istorya sa damgo, pero dili siya damgo, tinuod ka damgo. <laughs> Napa mo niya? Ayun, damgo ka bang, tagaan ka, tagaan ka bana. Pag mata ni mo, nanay mong bana, katapad ni mo. Inga na ba? <laughs> Inga na ang naitabog ang Solomon. Tungod sa iyang radical sacrificial giving. Grabe ang favor ni Lord. And si Lord, dili ma... Dili, wala ni undang, way undang ang pagka-amaze niya kang Solomon kay grabe ang heart, grabe ang buka kang Solomon sa pagsugo ni Solomon and serve the Lord. No? Muna nga, nagpakita si Lord and then, gingon-gingan siya kang Solomon. Pangayo mo sa iyong gusto. Then, grabe ang, ang heart ni Solomon muna expression sa number three. Number three na itong uh, pamagay nga. Ang iyang ipangayo for the kingdom. Para sa ministry, wala siya nag-una-una. Mamatay na akong mga kalaban, Lord. Pati niya sila tanan. Parang yung ipangayo, wisdom para sa ginoo. Muna, all the more na-please si Lord sa yung life. And all the more, naghatag pag isa yung dugang. So, ang sacrificial giving, it will attract God's favor sa ibong life. And the last is righteousness. Pagkamatarong. Walay favor sa ginoo na magpabiloy sa atong life o maglakaw ta sa di pagkamatarong o wickedness. Wala, daghay mga kristohanon, wala sila nagtarong, magbugoy-bugoy lang yapon, muna ilang life, dili ni mo makita ng pabor ni Lord. Absence si favor pag na si unrighteousness. O daghay na ito makita niya nga, dili ito siya serious sa magbinuang giyod, mag-exhibition giyod. Muna, sirado ang langit, pero di na ni mo portion karon galat. The Lord will favor you as you respond and walk in righteousness. 
Love the Lord and hate evil. Hate wickedness. Wala ka na moment nga magtarong na ka ba? Di na ka magbinuang ba? Ang pabor ni Lord, magsugod na. Lord, effortless, grabe na. Nakay kahadlok sa Diyos ba? Pareha kang Job, na siya kahadlok. Kung sige siya simba sa ginoo, na siya kahadlok sa ginoo. Na siya respeto sa Diyos. Psalm 5 verse 12, it says, For you, O Lord, will bless the righteous. With favor, you will surround him as a shield. I decree and declare today, kaning a verse, mahimu ni siyang reality sa imong life, na panalanginan ka sa ginoo. Himuon niya ang iyang pabor, na mahimu siyang taming, mahimu siyang shield sa imong life. Grabe, bisa kung saan ka daot, Grabe, the more ka favor ni Lord. Katong mangsigig daot ni mo, mo na ito favor pag ni mo. <laughs> Hallelujah. That will be your portion this year. Today and for the rest of your life. Your life will be favored. Hallelujah. Imong trabaho, paburan ni Lord. Imong negosyo, paburan ni Lord. Imong ministry, paburan ni Lord. Grabe. Magpalit ka giyuta, wani mo na palit, pero ang nakapalit, ihatag sa imo, mas barato pa sa iyo magpalit. Hallelujah. Your portion will be restored. Tanan nga nangawala ni mo, we will be, re- will be recompensed by virtue of the favor of God upon your life. You are God's, you are the apple of God's eyes. Wala nga paburan ka ni Lord, karon nga to, you will experience the kind of favor that you have never experienced before. Mga na nga, himuon ni mo ning lima, dagan pa dugang ane. Pero kining lima lang, himuon himuon. No? Sa itong number one, knowledge and wisdom. Number two, anointing of the Holy Spirit. Commitment. No? Kanin mo na itong focus ka rin. Be committed. Be committed sa imong trabaho more than anything else. And number Number four, Sacrificial giving and number five, walk in righteousness. Hallelujah. And then we will experience grabe, uncommon ng mga favor, victories ng sweatless. Hallelujah. Kung ang ihimo ni Lord, pero wak pa naman si Lord sa ito, daghan pa'y favor ng ihimo ni Lord sa itong life, ng wak pa na itong experience before. Father, we give you praise, we give you glory for all the things na among na Dawatan ka ron, Gino. Holy Spirit, Lord God, we pray, Lord, nga, the more ka nga mag-reveal, magpasabot sa matagusa, and Lord, kinigtanan nga, among nadunggan, Lord God, the more ni ni mo, Lord, ipasabot sa matagusa, the more ni na mo masinati. Lord, we pray nga, imo ning i-retain, Lord, Holy Spirit, sa among hearts and our minds, Lord, so that for the rest of our lives, Lord, maglakaw kami sa imong favor, in the name of Jesus. Amen and amen.